हे गाइस हेलो एवरीवन सो वेलकम टू माय चैनल द नेम ऑफ द चैनल इज अद्वैत जोशी सो आज का ये जो हम लोग का वीडियो है इट इज़ अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये हम लोग का पार्ट टू है ओके सो हम लोग ने पार्ट वन में आपको क्वेश्चंस बोले थे आपको क्या क्या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो टेंथ स्टैंडर्ड का लेसन है फॉर ऑल बोर्ड दैट इज़ फॉर स्टेट बोर्ड सी बोर्ड एंड आई बोर्ड हम लोग ने उस समय पहले वीडियो लेक्चर में पार्ट वन में हम लोग ने देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे क्या क्या थे आज अभी देखना हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे उसके आंसर्स किस तरह से हमें लिखना है सो हाई एवरी वन माई सेल्फ अद्वैत दिलीप जोशी आई एम अ लेक्चर फॉर योर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री so again if you are new to my channel so please do not forget to like it share it and subscribe it and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos okay so let's move ahead so hum log aapke pdf ki taraf jate hain okay so maine aapke liye pdf download ki hai okay just a second so yes okay so aa gayi hum log ki pdf to yahan pe dekho first question so i will i will take a zoom aapke liye aur thoda zoom kar dunga to jis ko jise aapko aur acche se dikhega ओके सो आई थिंक इट इज़ नाउ प्रॉपरली सीएबल टू ऑल ऑफ यू ओके सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जो हम अगर आपने पार्ट वन पहला लेक्चर नहीं देखा रहे तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस बताए अभी आज हम लोग को देखते हैं हर एक के आंसर्स हमें कैसे लिखना है ओके सो फर्स्ट लेसन आपका बायोलॉजी साइंस टू फॉर स्टेट बोर्ड या हम लोग बोल सकते हैं सी बी बोर्ड के लिए भी आपका ये लेसन है सो so, आपका वॉट आर द एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन एविडेंसेज क्या क्या है मतलब हमने आपको बोला था वॉट आर द एविडेंसेज तो आपको छह एविडेंसेस मालूम है मॉर्फोलॉजिकल पैलेंटोलॉजिकल एनाटोमिकल वेस्टिजल ऑर्गन्स कनेक्टिंग लिंक्स एम्ब्रोलॉजिकल बाद में आपका क्या था मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल ये सब छह एविडेंसेज को आपको पहले बताना है मैंशन करना है जब आप इसका आंसर लिखोगे यू हैव टू मैंशन ऑल सिक्स एविडेंसेज छह एविडेंस एविडेंसेज को पहले बताओ मतलब खाली मैंशन करके नाम लिखो मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल पैलेंटोलॉजिकल एम्ब्रोलॉजिकल कनेक्टिंग लिंक्स वेस्टिजल ऑर्गन से छह एविडेंसेस को बताओ एंड जब आप एक्सप्लेन करोगे आंसर को तभी कोई भी तीन या चार को बता सको मिनिमम तीन चाहिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं या मैक्सिमम अगर लिखना है आपके पास टाइम लेगा तो चार को एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन तीन भी लिखा दैट इज सफिशियंट वाई क्योंकि आपके पास टाइम कम है मैंने आपको बोला है टाइम कम रहता है फोर्टी मार्क्स का पेपर है फोर्टी मार्क्स के लिए हार्डली आई थिंक आपके दो घंटे का ही टाइम रहता है सो so, uh, दो घंटा या हाँ यस टू आवर्स का ही रहता है सो so, इसके लिए ज़्यादा आपका नहीं रहेगा टाइम सो सॉरी इलेवन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू वन यस दो घंटा ही रहेगा बराबर है सो so, इसके लिए आपको आप बाकी के क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं बाकी क्वेश्चन भी बड़े रहते हैं अच्छे से लिखना रहता है डायग्राम्स निकालने रहते हैं एंड इन योर बायो आपको जितना आप डायग्राम लिखोगे डायग्राम को ड्रॉ करोगे सॉरी जितना पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे उतना आपका पेपर नीट एंड क्लीन और अच्छा रहेगा डोंट वरी हम लोग पेपर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं पेपर भी आपको हमें बताने लोग कैसे लिखना है कैसे चाहिए आंसर्स वो सब सो so, आपका पहला जो क्वेश्चन है वॉट आर द एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन छह एविडेंसेस को बताने मेंशन करना है एंड जब भी आप लिखोगे कोई भी एविडेंसेस के बारे में डिटेल में तो उसे चार या कोई भी तीन एविडेंस को डिटेल में लिखो साथ ही साथ उसके एग्जांपल को भी मेंशन करो जैसे अगर वेस्टिजल ऑर्गन दिख रहे तो वेस्टिजल ऑर्गन आपने खाली एक्सप्लेन किया लेकिन उसके और एग्जाम्पल क्या थे जैसे अपेंडिक्स है कॉकिक्स बोन है विजडम तीथ है इसे भी आप या ईयर पीना है इसे भी आप एग्जाम्पल को भी मैंशन करो या एम्ब्रियोलॉजिकल में हर एक का एम्ब्रियो कैसे दिखता है वहाँ पर एम्ब्रियो के डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं लेकिन आप एम्ब्रियो को कंपेयर कर सकते हो जैसे इनिशियल स्टेज में हम लोग को सेम दिखते लास्ट स्टेज में एमरी हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाता है कैसे आइडेंटिफाई करना है या हम लोग को समझ में आता है कि ह्यूमन का कौन सा है या शिप का कौन सा है या डॉग का कौन सा है या हेन को कौन सा है ओके बाद में और एक आपका हम लोग ने देखा मॉर्फोलॉजिकल जैसे आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या फर्क है तो एग्जाम्पल को भी मैंशन करो एंड एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करो सो दीज आर द तीन मेन पॉइंट दैट हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स फॉर योर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ओके आगे जाते हैं आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वी कैन से एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्मेशन या ऐसा क्वेश्चन ऐसा दिस अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ओके सो अभी इसका आंसर कैसे लिखना है अभी देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताओ ट्रांसक्रिप्शन क्या है ट्रांसलेशन क्या है ट्रांसलोकेशन क्या है ये पहले बताओ उसका डेफिनेशन पहले लिखो अगर आपके पास नहीं है डेफिनेशन आप गाइड से यूज़ कर सकते हो टे, या टेक्स्ट बुक में भी आपके उसके डेफिनेशन दिए या सिंपल लैंग्वेज डी एन ए टू आर एन इज कॉल एज अ ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए टू प्रोटीन इज कॉल एज अ ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे जैसे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते इट इज़ कॉल एज अ ट्रांसलोकेशन ओके बाद में तीन टाइप्स ऑफ आर के बारे में बताना है आपका
सो so, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने आपको कैसे चाहिए तो देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन देखो डी एन ए टू आर एन ए इस कॉल एज अ ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए टू प्रोटीन इस कॉल एज अ ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या एक बड़ा चेन फॉर्म करते हैं उसमें आपने देखा था ना कि आपका ट्रांसलोकेशन में क्या था आपका इनिशिएट मतलब क्या एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इलांगेट मतलब बड़े हो जाते हैं एंड टर्मिनेट मतलब कि एक बार बड़े हो गए तो चेन पूरा बाहर आ जाता है डेट इज कॉल एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सो दिस कॉल एज अ ट्रांसलोकेशन और बाद में आपको आर एन ए के बारे में कैसे बताना है डायग्राम कैसे निकले डी एन ए डी एन ए का पहले आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो सिंगल स्टैंड हो जाता है उसमें से एम आर एन ए आपका बाहर है एम आर एन वाला क्या मैसेंजर आ रहे हैं जो खत लेके आपका रेडी है खत लेके वो कहाँ पे जाता है आपका हम लोग बोल सकते हैं कोड लैंग्वेज में कोड लैंग्वेज में जाएगा आपके रायबोजोमल आर एन ए में रायबोजोमल आर एन में आके आपका एम आर एन आके लग जाएगा ओके तो रायबोजोमल आर एन ए क्या करेगा ये सीक्वेंस को पढ़ लेगा ए टी जी सी टी ए जी सी ये सीक्वेंस को पढ़ लेगा मैंने जैसे बोला था ऑपोजिट सीक्वेंस रहते हैं अगर आपने आपको नहीं मालूम रहेगा प्योरिन्स एंड पिरामिडिन्स तो आप बेसिक कंसेप्ट के लिए प्लीज़ आप वहाँ पे रेफर कीजिए मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड किया है आपके बेसिक कंसेप्ट फॉर योर बायोलॉजी तो वहाँ पे पूरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके प्योरिन्स क्या है पिरामिडिन्स क्या है प्योरिन्स मतलब क्या आपके आपके एडीनाइन एंड हम लोग बोल सकते हैं आपके थाइमिन एंड ग्यून एन एंड सैटोसिन सर पिरामिड मतलब प्योरिन्स एंड पिरामिड प्योरिन्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू पिरामिडिन्स मतलब जैसे ए इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू टी एंड जी इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू सी मतलब आपके एडीनाइन एंड ग्यून एन आगे आपके प्योरिन्स में एंड उसके ऑपोजिट में ए के ऑपोजिट क्या लगेगा टी जी के ऑपोजिट क्या लगेगा सी तो वो आ गया आपके पिरामिडिन्स तो प्योरिन्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर पिरामिडिन्स ओके तो यहाँ पर देखो आपका ये एम आर एन ए जो था ये आपके राइबोजोमल आर एन ए के आपके ऊपर आपका लग गया ओके तो अभी वो आर एन ए क्या करेगा आर आर एन ए राइबोजोमल आर एन ए क्या करेगा एम आर एन ए के सीक्वेंस को स्टडी करेगा रीड करेगा मतलब स्कैन करेगा ओके बाद में इन्फॉर्मेशन किसे सिग्नल देगा टी आर एन ए को सिग्नल देगा कि उसके ऑपोजिट सीक्वेंस लाने के लिए यहाँ पे देखो मैं आपके लिए जूम करता हूँ ये वाला पार्ट तो आपको और अच्छे समझेगा देखो यहाँ पे ए टी जी टी आर एन ए क्या क्या उसके ऑपोजिट से ए के ऑपोजिट क्या रहता है टी थाइमिन एड एन एन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू थाइमिन सिंग आपका सिंगल डबल बॉन्ड से रहता है एंड आपका जी एंड सी रहता है आपके ट्रिपल बॉन्ड से रहते हैं यहाँ पे देखो आप यहाँ पे एम आर एन ए की सिक्वेंस टी है आपके यहाँ पे देखो टी आर एन ए यहाँ पे ए ऑपोजिट सिक्वेंस बराबर मैच हो रहे हैं और यहाँ पे देखो जी ए यहाँ पे उन्हें सी तो यहाँ पे जब ये आपका टी आर एन ए टी मतलब क्या ट्रांसफर आर एन ए और यहाँ पे हमेशा ऑपोजिट सिक्वेंस तीन फॉर्म में लेके आता है इसके लिए उसे कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन ओके okay? तो so, देखो ऐसे ऐसे आपका एक एक सीक्वेंस यहाँ पे ऊपर अटैच होते जाएगा ये अमीनो एसिड से एक दूसरे के ऊपर आपके इनिशिएट पहले आपका एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे इलांगेट एक बड़ा चेन बनाएंगे एंड बड़ा चेन हो गया फिर टर्मिनेट फिर बाहर आ जाएंगे एंड आपका बॉडी के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा ओके okay? सो so, यहाँ पर देखो ट्रिपलेट कोडॉन ओके सो ये आपको ऐसे फॉर्म में हम लोग को आंसर लिखना है आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट मूड वर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डारविन थेरी एंड लेमरकिजम थेरी ओके डार्विन थेरी डार्विन थेरी हिस्ट्री ऑफ डार्विन साइंटिस्ट के बारे में लिखो कि आपके डार्विन को चार्ज डार्विन उनका ईयर थोड़ा अगर ईयर अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा वो आए क्योंकि आपके एम सी क्यूज में मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं बाद में डार्विन के तीन मेन पॉइंट्स क्या थे सर्वाइल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या कि मैंने जैसे आपको बोला था जो आखिरी दम तक लड़ेगा वो ही आगे सर्वाइव कर पाएगा जैसे एग्जाम्पल अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर है एंड एक वीक फाइटर है स्ट्रॉन्ग फाइटर भले कितना भी वो बीमार हो जाए लेकिन वो फाइट करते रहेगा या जितना हो सके वो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड का रहेगा लेकिन जो वीक फाइटर रहेगा वो क्या हमेशा उसके अंदर वीकनेस रहेगा कि नहीं बाबा मैं ये बीमारी से ठीक नहीं हो सकता जैसे एग्जाम्पल अभी का कोरोना अगर आपको किसी हम में से किसी को अगर कोरोना हो गया तो डरने की जरूरत नहीं स्टे पॉजिटिव हम लोग स्टे पॉजिटिव मतलब इन केस ऑफ योर माइंड से नॉट इन द केस ऑफ योर कोरोना ओके सो पॉजिटिव रहेंगे कि बाबा हम लोग ये ठीक हो जाएंगे तो हम लोग इससे ठीक हो सकते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सेकेंड इज योर कॉम्पिटिशन हर एक चीज़ में कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिशन मतलब क्या कि जैसे हम लोग को डरना नहीं है कॉम्पिटिशन हर चीज़ में हर फील्ड में आप अगर स्कूल में कॉम्पिटिशन है कॉलेज में कॉम्पिटिशन है जॉब में कॉम्पिटिशन है तो आपको क्या है कॉम्पिटिशन भले हो हम लोग को अपना बेस्ट देना है तो कॉम्पिटिशन मतलब हम लोग को हार नहीं माने भले कॉम्पिटिशन है हार जीत होती रहती है लेकिन हम लोग को गिव अप नहीं करना है ओके सो यहाँ पे एक सेकेंड आपका कॉम्पिटिशन तो हम लोग को कॉम्पिटिशन को अ
ओके सो ये है और मैं आपको कंपटीशन तो चाहिए कंपटीशन से हम लोग को पता चलता है हम लोग कितने आगे हैं कितने पीछे तो कंपटीशन भी है सर्वाइवल होने लिए उन्होंने किसके बारे में थे लिविंग ऑर्गेनिजम के बारे में थे कि जो आखिरी दम तक लड़ेगा वही रह पाएगा हर एक इसमें कॉम्पिटिशन जैसे और एक मैं एग्जाम्पल हमेशा मेरे लाइव क्लास में देता हूँ दैट इज़ अगर कुत्ता जैसे एग्जाम्पल अगर दो कुत्ते है रोड में अगर मैंने एक चपाती फेंकी तो उन दोनों में कॉम्पिटिशन देगी किसे वो चपाती मिलेगी दोनों झगड़ा करेंगे एंड एटलीस्ट ट्राई करेंगे आधा आधा चपाती दोनों को मिल जाए एंड थर्ड इज योर नेचुरल सिलेक्शन नेचर भी सिलेक्ट करता है कि कौन यहाँ पे रहेगा जैसे एग्जांपल डायनासोर्स पहले पहले रह, हम लोग बोल सकते थे रहा करते थे लेकिन अभी डायनासोर्स का एक भी स्पीशीज नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे इवोल्यूशन हो गया टेम्परेचर एटमोसफेयर में चेंजेस आ गए तो जिसके वजह से डायनासोर अभी सर्वाइव होना मुश्किल नहीं है मतलब मुश्किल है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं मुश्किल नहीं सॉरी मुश्किल है मतलब वो अभी ये वाले पर्टिकुलर एटमोसफेयर कंडीशन टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सो नेचर भी सिलेक्ट करता है कौन पर्टिकुलर प्लांट्स या स्पीशीज रहेगा कौन पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज नहीं रहेगा एंड आपका लास्ट इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑल्सो मेन पार्ट जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं जैसे ऑलवेज के अगेन एग्जाम्पल इन माई लाइव क्लासेस कि अभी के जो नए बच्चे जो पैदा हो जाते हैं न्यू जनरेशन जो ज़्यादा मल्टी टास्क या आपकी जनरेशन ले लो अगर आपको स्कूल से या क्लासेस से असाइनमेंट दिया तो आप वो सॉल्व करोगे कान में हेडफोन्स जाके आप गाना भी सुनोगे साथ ही साथ अगर आपके पेरेंट्स अगर कुछ सीरियल्स या न्यूज़ देख रहे हैं उसे भी हम लोग ध्यान हम लोग वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं सो आवर जनरेशन इज अ मल्टी टास्क तो हमेशा जो नई जनरेशन रहती है इट इज़ ऑलवेज एडवांस दैन यूर प्रीवियस जनरेशन ओके आगे है आपका लेमरकिज्म की थेरी फिर से हिस्ट्री लिखना है साइंटिस्ट के आपके जीन बैप्टाइज लेमरकिज्म उनका बर्थ ईयर डेथ ईयर एक मेंशन करो एक अच्छा लगता है कि हम लोग बोल सकते हैं हाईलाइट हो जाता है एंड एग्जामिनर और खुश हो सकते हैं पर मैं उनका उनका एक मेन पॉइंट्स क्या था यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन उन्होंने क्या बताया था जिसने जिन्होंने ऑर्गन्स को यूज़ किया वो इवोल्यूशन की वजह से थोड़ा ऑर्गन्स एडवांस हो गए या जिन्होंने ऑर्गन्स का यूज़ नहीं किया इवोल्यूशन की वजह से वो ऑर्गन्स उनके चले गए तो उन्होंने एग्जांपल कुछ दिए थे एनिमल्स के जैसे सांप को पहला पैर थे वो अभी नहीं है या डक के पैर पहले छोटे थे या बड़े थे या हम लोग बोल सकते छोटे थे वो जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया तो बड़े हो गए या हम लोग बोल सकते जीराफ की नहीं कि उन्होंने मेन एग्जाम्पल दिया हाईलाइट किया जीराफ जीराफ की नेक पहले बहुत छोटी थी लेकिन उन्होंने यूज़ किया वो स्ट्रेच करते थे नेक को लिवस को खाने के लिए तो उनकी नेक गर्दन उनकी बढ़ गई तो ऐसे उनका मानना था तो ये लेमरकिजम का आंसर ऐसे हम लोग को लिखना है एंड आपका लास्ट है विल गो टूवर्ड द लास्ट आंसर आपके दो क्वेश्चन बचे आपका फॉसिल्स व्हाट आर द फॉसिल्स एंड कैसे इंपॉर्टेंट है या कैसे इंपॉर्टेंट रहे एज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन साथ ही साथ आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरे हर एक साइंटिस्ट का रोल्स क्या क्या है इवोल्यूशन में ओके सो आपका प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन आपको पहले फॉसिल्स के बारे में लिखना है फॉसिल्स क्या होते हैं जो भी आपकी ज़मीन के नीचे अगर किसी एनिमल का हम लोग बोल सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म का अगर पार्ट रहेगा जैसे हड्डियाँ रहेगी या किसी ह्यूमन बींग का रहेगा या हम लोग बोल सकते किस बोल सकते किसी प्लांट की स्पीशीज रहेगी दैट इज़ कॉज अ फॉसिल अभी किसके मदद से हम लोग बोल सकते जैसे अपने सी में हमेशा देखते हो अगर किसी डेड बॉडी को निकालते तो ए सी प्रतिमान वो आपके डॉक्टर सालों के एंड डॉक्टर तारिका के पास ला देते हैं फॉरेंसिक लैब में एंड वहाँ से वो क्या कैसे चेक कर सकते कार्बन डेटिंग से क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसके बाहर कार्बन आता रहता है तो उसका रेशियो एंड आपका जो एटमोसफेयर में रेशियो उसे चेक किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटिंग कार्बन डेटिंग और में हम लोग उसका एक उम्र निकाल सकते हैं या फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल कि पर्टिकुलर फॉसिल कितना पुराना है या जैसे हम लोग को कैसे डायनासोस की हड्डियाँ मिली तो हम लोग को पता चला कि पर्टिकुलर लोकेशन में डायनासोस प्रेजेंट है बाद में उसका हिस्ट्री हिस्ट्री कार्बन डेटिंग किसने बताया था आपके विलेड लिबी ये साइंटिस्ट है इन्होंने कार्बन डेटिंग या टेक्निक प्रूफ की थी मतलब हम लोग बोल सकते थे कि निकाली थी या टेक्निक को डिस्कवर किया था एंड फॉसिल्स कैसे इसके लिए हम लोग को बहुत सारे हड्डी है जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले था तो उसके बारे में हम लोग को बहुत सारे फॉसिल्स मिले या डायनासोर्स के फॉसिल मतलब हड्डियाँ मिली तो उसको वजह से एक हम लोग का सबूत है या प्रूफ है कि इवोल्यूशन ये आपका हुआ है या इवोल्यूशन हमेशा होता रहता है इसके लिए जैसे एग्जाम्पल डायनासोर्स थे लेकिन ये कैसे पता चले उनके प्रूफ मिले उनके फॉसिल्स मिले तो इसके लिए पता चला डायनासोर्स पहले रहा करते थे ओके या बेस्ट एग्जाम रामायण अभी जो चल रहा है रामायण का आपका जो राम सेतु जो हम लोग बोल सकते हैं ब्रिज है जो आपका श्रीलंका एंड आपका जो तमिलनाडु से जो ब्रिटअप किया है तो उसके अभी भी पत्थर अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई देते सो इट इज़ द प्रूफ ऑफ योर इवोल्यूशन साथ ही साथ रामायण भी असली में हुआ था आगे है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस साइंटिस्ट आपके कौन कौन साइंटिस्ट जो इन्होंने इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट किया था आपके इवोल्यूशन के लिए आपके बहुत सारे साइंटिस्ट थे
इन्होंने क्या किया या वॉल्टर सुतन ने ग्रास के अंदर क्रोमोजोम को पाया या आपके दूसरे कौन थे ग्रेगो जो मेंडल ने बताया कि भाई हेरिडिटरी आपका डी एन आपका हेरिडिटरी मटेरियल जो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है एंड दूसरे कौन थे आपके जोगो दिवरेज एंड ये ये सब इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें क्यों होती है कि म्यूटेशन की वजह से ये चीज़ें होती है तो ये सब साइंटिस्ट के बारे में लिखना है तो उनके कैसे आप लिख सकते हो उसका आंसर तो साइंटिस्ट का नाम उनका ईयर एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या रिसर्च किया या उनके अकॉर्डिंग क्या था इवोल्यूशन या उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या रिसर्च किया था तो रिसर्च के बारे में उनके लिखना है उनके ईयर एंड उनके नाम सो so, इस तरह उसे आपका आंसर लिखना है ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो अगर आप मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माय वीडियोस एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में और क्या आपको और क्या चीज़ें चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो थैंक यू हैव अ गुड डे अहेड